హైదరాబాద్ కు దగ్గరలో గజం భూమి కేవలం ఆరు వందల రూపాయలు మాత్రమే వివరాలకై స్క్రీన్ పై ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నాలుగు కిడ్నీ ఆపరేషన్లు చేసి వైద్య చరిత్రలోనే అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు నిమ్స్ వైద్యులు ప్రత్యేకించి యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ ఘనతను సాధించిందని చెప్పుకోవాలి నిమ్స్ యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ రామరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో నిమ్స్ యూరాలజీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రాహుల్ దేవరాజ్ గారు ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని కండక్ట్ చేశారు ఒకసారి వారితో మాట్లాడదాం ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం ముందుగా అందరికి నమస్కారం అండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్తాను నేను ఆఖరికి ఇంకంటే కిడ్నీలు పాడై ఇంకా వాళ్ళు మ్యాక్సిమం వాళ్ళ లైఫ్ ఇంకా అలాగైనా అంతమవుతుందా అనుకునే టైంలో మీరు వాళ్ళని దేవుళ్ళ కాపాడారు వైద్యులు అంటే దేవుళ్ళు అని చెప్తారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నాను సార్ నిజంగా ఇది ఒక రికార్డ్ అనే చెప్పుకోవాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కంటిన్యూగా సర్జరీస్ జరగడం అది కూడా నాలుగు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ చేయటం అనేది సో ఆ డీటెయిల్స్ చెప్పండి సార్ ఎవరెవరికి చేశారు ఏ కండిషన్లో ఉన్నారు అసలు వాళ్ళు దీంట్లో ఈ ఫోర్ కేసెస్లో మూడు కెడావర్ హార్ట్ బీటింగ్ పేషెంట్స్ ఒకరేమో లైవ్ పేషెంట్ ఇదంతా మండే నైట్ స్టార్ట్ అయిందండి మిడ్ నైట్ ఫస్ట్ ఒక పేషెంట్కి చేసాము కెడావర్ ఆ పేషెంట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి డయాలసిస్లో ఉన్నారు సో ఆ పేషెంట్ని ఫస్ట్ చేసాము అది ఆ నైట్ అంతా అయింది మార్నింగ్ ఏమో లైవ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసాము లైవ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఎప్పుడు ఎలెక్టివ్ సర్జరీస్ మార్నింగ్ టైమ్స్లో అవుతాయి అది దాంట్లో ఏంటంటే హస్బెండ్ హ్యాస్ డొనేటెడ్ టు వైఫ్ అది కూడా కొంచెం రేర్ అనే చెప్పాలి సో అది అది ఆ రోజంతా గడి గడిచింది తర్వాత ఆ ఈవినింగ్ టు నైట్ ఇంకో కెడావర్ చేసాము కెడావర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మళ్ళీ ఫాలోయింగ్ దట్ ఇంకో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసాము మొత్తం ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్యూరేషన్లో నాలుగు అండ్ అందరూ బాగా చేస్తున్నారు అందరు యూరిన్ బాగా వస్తుంది క్రియాట్నిన్ తగ్గింది అండ్ ఎవ్రీవన్ అందరూ మంచి రికవర్ అయ్యారు ఓకే అంటే ఇక్కడ కెడావర్ అంటే ఏం సార్ నార్మల్ ప్రజలకు అర్థమయ్యే భాషలు కెడావర్ అంటే ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్స్లో బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన పేషెంట్స్ హార్ట్ బీటింగ్ బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్స్కి వాళ్ళు బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లేర్ చేశాక వాళ్ళ ఆర్గన్స్ రిట్రీవ్ చేస్తాము అంటే హార్ట్ లివర్ వాళ్ళ అటెండెన్స్ వాళ్ళందరూ కన్సెంట్ ఇచ్చాక హార్ట్ లివర్ రెండు కిడ్నీస్ వాళ్ళు అది తీసుకొని దాన్ని అర్హులైన వాళ్ళ జీవన్ దాన్ ప్రోగ్రామ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు బీ పాజిటివ్ అనే వాళ్ళకి బీ పాజిటివ్ వాళ్ళకే ఇవ్వాలి ఒక వెయిట్ లిస్ట్లో ఉండి ఆన్లైన్లో జీవన్ దాన్ తెలంగాణ ఆన్లైన్లో ఉండి వాళ్ళ వెయిట్ లిస్ట్ ప్రకారం వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇవ్వడం అవుతుంది ఓకే సో అలా అంటే బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన పేషెంట్స్ దగ్గర తీసుకున్నటువంటి ఆ కిడ్నీస్ని వీళ్ళకి అమర్చడం జరిగింది ఓకే ఒకటి లైవ్గా చేస్తారు ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ ఎంత టైం పడుతుంది సార్ అసలు బ్రెయిన్ డెడ్ కెడావర్ ఆపరేషన్ ఒక అరౌండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ అవుతుంది అండి లైవ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ అవుతుంది లైవ్లో ఏంటంటే డోనర్ ఉంటారు రిసిపియెంట్ ఉంటారు కనుక ఈ ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ అవుతుంది ఇదేమో ఆ బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్స్ నుంచి కిడ్నీ రిట్రీవ్ చేసి అక్కడ రిట్రీవ్ చేయగానే ఇక్కడ మేము స్టార్ట్ చేసేస్తాం సర్జరీ సో ఆ వెయిట్ లిస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఇద్దరు ముగ్గురిని పిలుచుకుంటాం ఒకవేళ ఎవరైనా ఫిట్ లేకపోయినా వాళ్ళందరి వాళ్ళకి డయాలసిస్ చేసి వాళ్ళకు కార్డియాలజీ చెస్ట్ ఇవన్నీ క్లియరెన్స్లు తీసుకొని అప్పుడు వాళ్ళని వీళ్ళని రెడీ చేస్తాం అక్కడ కిడ్నీ రిట్రీవ్ అవ్వగానే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసేస్తాం సర్జరీ ఎందుకంటే కిడ్నీ బయట ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు సో యాజ్ మినిమమ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆ టైంని పెట్టడం సో అది తీసుకొని ఇమీడియట్గా వీళ్ళకు పెట్టడం జరుగుతుంది సో మన దగ్గర ఏంటంటే ఇది పెద్ద టీమ్ ఉంది అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇయర్లీ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ చేస్తాము మనది చాలా సిస్టమ్గా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయాయి సిస్టమ్ సో దీని ప్రకారంగా మాకంతా అందరూ అందరు స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్గా రన్ అవుతుంది సిస్టమ్ సో ఎక్కడ మనకు టైం గ్యాప్ ఉండదు సో అందుకే రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి సో ఫుల్ ప్యాక్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అని అంటే గ్యాప్ కామన్గా అంటూ ఉంటారు కదా సార్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా సోకే ప్రమాదం ఉంటుంది ఇలా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో మరి ముఖ్యంగా మరి మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు డెడికేటెడ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ ఒకటి ఉందండి రెండు డెడికేటెడ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఒకటి విత్ లామినార్ ఫ్లో లామినార్ ఫ్లో ఉంటే దాన్ని మనకు అక్కడ గాలి స్టాగ్నేట్ కాకుండా అది ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉంటుంది సో ఒక ఓటీలు చేసి నెక్స్ట్ ఇంకో ఓటీలో చేసాము అంతవరకు ఇది ఫ్యూమిగేట్ చేసి ఈవెన్ లామినార్ ఫ్లో ఉన్నా కూడా మనం అంత ఫ్యూమిగేట్ చేసి దాన్ని అంత స్టెరైల్గా చేసి ఇంకో కే ఇంకో కేసు ఇక్కడ తీసుకున్నాం సో ఆల్టర్నేట్ ఒక్కొక్క ఓటీలో తీసుకున్నందుకు మనం చేయగలిగాము సో అందుకే ఎవరి ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్స్ ఆల్మోస్ట్ నిల్లనే చెప్పాలి టీమ్
సో అసలు ఫుల్ ప్యాక్ అనేది చెప్పుకోవాలి అంత చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా జరిగింది వర్క్ అనేది సో మీకు ఎలా అనిపించింది యాజ్ డాక్టర్ అంటే ప్రెషర్ ఉండొద్దు డాక్టర్ అంటే చాలా కూల్ గా ఉండాలి సర్జరీస్ చేసేటప్పుడు బట్ మీరు ఎలా ఆ హెక్టిక్ టైమ్ ఎలా డీల్ చేశారు వాళ్ళకి ఆ నంబర్ ఆ స్టేజ్ రావడానికి టూ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది అండి ఈ జీవన్ దాని రిజిస్ట్రేషన్ లో వాళ్ళని చూసినప్పుడు వాళ్ళు యంగ్స్టర్స్ ఉంటారు దే హ్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ అహెడ్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళు ఇది ఒక న్యూ న్యూ లైఫ్ అనుకోవాలి వాళ్ళని కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది వాళ్ళని చూస్తే మాకు ఆ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుందండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి సర్వీస్ చేసి వాళ్ళు బాగా అయిపోతే అదే కదా కావాల్సింది సో టైం అనేది చూసుకోవద్దు ఇట్లాంటి దాంట్లో వాళ్ళకు ఎన్ని ఇంకొకటి వచ్చినా చేయడానికి రెడీ మేము సో పెద్ద టీం ఉంది డెడికేటెడ్ టీం ఉంది అండ్ గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది సో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి బెడ్స్ ఉన్నాయి లామినార్ ఫ్లో ఉంది నెఫరాలజిస్ట్ ఉన్నారు అనెస్థటిస్ట్ రౌండ్ ద క్లాక్ ఉన్నారు సో ఇంకా అది చేయాలి అంతే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగిన పేషెంట్స్ ప్రస్తుతం ఎలా ఉన్నారు సార్ వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్ ఏంటి వాళ్ళు చాలా బాగున్నారండి ఎవ్రీబడి ఈజ్ రికవరింగ్ అందరికి యూరిన్ అవుట్పుట్ ఇమీడియట్ గా ఆన్ టేబుల్ వచ్చింది అండ్ క్రియాట్ నేను తగ్గిపోయింది ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ అయిపోయింది అందరికి ఆల్ ద ఫోర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అందరు బాగా చేస్తున్నారు ఎంత టైం అవుతుంది సార్ రికవర్ అవడానికి నార్మల్ అవడానికి వాళ్ళు రికవర్ అబౌట్ 5 టు 7 డేస్ అండి అవునా 7 డేస్ లో డిస్చార్జ్ కూడా అయిపోతారు అండ్ ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని విన్నాను ఇది ఎంత వరకు ఉంది సార్ అన్ని ఆరోగ్య శ్రీల అన్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి ఓకే ఆపరేషన్ ప్రీ ఆప్ నుంచి వాళ్ళకి మళ్ళీ పోస్ట్ ఆప్ లో ఇమ్యూనో సపరేషన్ ఆ మొత్తం లైఫ్ లాంగ్ ఇమ్యూనో సపరేషన్ కూడా గవర్నమెంట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే సో దే నీడ్ నాట్ స్పెండ్ ఎనీ మనీ అసలు ఏమి అవసరం ఖర్చు ఉండదు రైట్ రాహుల్ గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు మేమైతే ఫస్ట్ అసలు ఎలా సాధ్యమైంది అని అనుకున్నాం మీ మాటలు విన్న తర్వాత అది ఎంత మీరు కూల్ గా హ్యాండిల్ చేశారో అఫ్ కోర్స్ ఆ హెక్టిక్ టైమ్ ని కూడా అర్థమైంది థ్యాంక్ యూ రాహుల్ గారు లిమ్స్ యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ రామ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం రామ్ రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా చక్కగా మీ బాధ్యత నిర్వర్తించారు నలుగురి లైఫ్ సేవ్ చేశారని చెప్పుకోవాలి సో మీ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా అన్ని సక్సెస్ అయ్యాయని చెప్తున్నారు ప్రజెంట్ ఎలా ఉంది పేషెంట్ కండిషన్ అంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఆల్ ద ఫోర్ పేషెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు అందులో ఒకటి లైవ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మూడు కెడవర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కెడవర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే మీకు తెలిసే ఉండి ఉంటుంది ఓన్లీ బ్రెయిన్ డెడ్ బట్ వాళ్ళకు సర్క్యులేషన్ తర్వాత బ్రీతింగ్ అంతా నార్మల్గా ఉంటుంది బట్ బ్రెయిన్ మాత్రం పనిచేయదు అనమాట వీళ్ళని ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్గా మనం వెంటిలేటర్ మీద పెట్టి ఆర్గన్స్ తీసుకునేంత వరకు వాళ్ళు సర్వైవ్ అయ్యేటట్టు చూస్తాం అనమాట ఎందుకంటే మనం ఆర్టిఫిషియల్గా వెంటిలేటర్ మీద పెట్టకుండా ఉంటే కనుక బ్రెయిన్ పనిచేయనప్పుడు ఆ బ్రెయిన్ నుంచి వెళ్ళి వచ్చే సిగ్నల్స్ ఉంటాయి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి ఉండవు కాబట్టి ఫైనల్గా పేషెంట్ టోటల్గా డెత్ అవుతాడు అనమాట సో అది అయ్యే లోపల మనం వెంటిలేటర్ మీద పెట్టి తీసుకుంటాం అనమాట ఆర్గన్ ఓకే అలా తీసుకున్నటువంటి ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేయాలి సార్ ఇక్కడ చాలా వరకు ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారు కదా ఎప్పటి నుంచో ఉన్న రికార్డ్ ఇది యూరాలజీకి సంబంధించి నిమ్స్లో చాలా చక్కగా ఆపరేషన్లు చేస్తారు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ అతని నమ్మకంతో వైద్యం చేయించుకుంటారని చెప్పి సో మ్యాక్సిమం ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు వస్తారు సార్ ఫస్ట్ అది అడగాలనుకున్నాం ఏ స్టేజ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు యా మనకేంటంటే బిగినింగ్లో ఇది కంబైన్డ్ స్టేట్ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర కంబైన్డ్ స్టేట్ ఉన్నప్పుడు ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది మనం నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నుంచి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం అనమాట సో ఫస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వాజ్ డన్ ఇన్ ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్లో స్టార్ట్ అయింది ఈవెన్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఎయిటీ నైన్లో అయిన పేషెంట్ మన యూరాలజీ స్టాఫ్ అనమాట ఈ వాజ్ క్లర్క్ ఆఫ్ అవర్ యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ స్టిల్ డూయింగ్ వెల్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అతను ఈ మధ్యన రిటైర్ అయ్యాడు సో ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ సో అప్పటి నుంచి వెళ్ళి ఎయిటీ నైన్ నుంచి వెళ్ళి కంబైన్ స్టేట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వరకు ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అయ్యాయి అంటే రఫ్లీ పర్ ఇయర్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అవుతూ ఉండేవి అప్పుడు ఆ టైంలో ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఇచ్చిన ఫెసిలిటీస్ కానీ కానివ్వండి తర్వాత ఈ జీవన్ దాన్ ప్రోగ్రామ్ బాగా టేకప్ చేసుకోవడం కానివ్వండి లేకపోతే ట్రాన
ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఈ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ కావడము ఆ పేషెంట్స్ ఎక్కువ కావడము తర్వాత మన దగ్గర వీ హ్యావ్ బిగ్ సపోర్టివ్ డిపార్ట్మెంట్ మాకు నెఫ్రాలజీ సపోర్టివ్ డిపార్ట్మెంట్ బాగుంది బింగ్ లాట్ ఆఫ్ డయాలసిస్ అండ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ టు అస్ సో మీరు అన్నట్టుగా నెంబర్ వైజ్ చూసుకున్న ఎనభై తొమ్మిది నుంచి చూసుకుంటే రెండు వేల పదమూడు వరకు ఆరు వందల అరవై ఒకటి అయ్యాయి కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ఎనిమిది వందలకు పై చిలికి అయ్యాయి అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఈ జీవనానికి అప్లై చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువ అయ్యారు సార్ వెయిటింగ్ లిస్ట్ కూడా పెరిగిపోతుంది కానీ నేను విన్నాం గతంలో తమిళనాడు ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉండేది కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉందని విన్నాము మనకు యాక్చువల్గా మోడల్ స్టేట్ వస్తే తమిళనాడు అండి మనం యాక్చువల్గా అక్కడ ఎలా చేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా మనం అని ఒక రకంగా వాళ్ళని అనుకరించాం మనం వాళ్ళని బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏంటంటే మన జీవనదాన్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టేకన్ అప్ వెరీ వెల్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈ వాల్యుబుల్ టైం ఇది మా కోసం స్పెండ్ చేసి చెప్పారు అసలు ఎలా జరిగింది ఏంటి ఆపరేషన్ వివరాలని నమస్తే ఇవి మీరు కూడా ఏంటంటే ఇవన్నీ పేషెంట్స్కి అంటే పేషెంట్స్ అని కాదు పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ఉంటే కనుక మనకు కూడా ఏంటంటే ఈ డొనేషన్స్ దే షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ డొనేట్ ఇప్పుడు ఒక్కోసారి ఏంటంటే మేము బ్రెయిన్ డెత్ డిక్లేర్ చేసినా కూడా బ్రెయిన్ డెత్ అంటే మేము చేయము యాక్చువల్గా న్యూరాలజిస్ట్ న్యూరో సర్జన్స్ బ్రెయిన్ డెత్ డిక్లేర్ చేసినా కూడా సమ్టైమ్స్ దే డిక్లైన్ టు డొనేట్ ఆర్గన్స్ అనమాట సో వాళ్ళకి ఎంత అవేర్నెస్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ పెరిగితే కనుక మనకు ఆ డొనేషన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సో దట్ ఇట్స్ ది సర్వీస్ టు పీపుల్ వేరే వాళ్ళకి అది చాలా అవసరం అవుతుంది సొసైటీకి ఇదంతా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ అవేర్నెస్ రావాలా చూస్తున్నారు కదా ఒక్క రోజు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే నాలుగు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ చేసి ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు కానీ ఒకటే చెప్తున్నారు అటు ప్రభుత్వం నుంచి మరి టీం అందరి తరఫు నుంచి ఉన్నటువంటి సహాయం అలాగే పేషెంట్స్ తరపున వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయటం కావచ్చు వీళ్ళందరి సపోర్ట్తోనే ఈ సర్జరీస్ అనేవి సక్సెస్ అయ్యాయని చెప్పి అలాగే డొనేషన్స్ కూడా పెరిగితే ఇంకెంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన వాళ్ళు అవుతారంటూ అవేర్నెస్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు నిమ్స్ యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వైద్యులు ఇది వాళ్ళ వీడియో నమస్త